altså det begynte jo, altså for å gå litt tilbake, vi som da var eh, radikale, og vi som var medlem av et, en av disse ML-organisasjonene, vi var kjempeopptatt av at de skulle mene noe om homoseksualitet, at de skulle støtte forbund og sånn, og jeg husker eh, vi lagde et, vi hadde kontakt med en veldig allreit person i eh, partiledelsen, Uh, kan du nevne navnet hennes, for jeg, hun heter Kitty Strand. var en som jeg kjente litt fra studiet, for hun var lege. Og, ja, jeg utdannet meg til lege da, det, det glemte jeg å si. <laughs> um, og hun var for øvrig også gift med han som var leder av dette røde frontstyret som jeg satt i, som jeg oppfattet som utrolig allreite personer. Og vi følte vi hadde støtte. Og vi fremmet en eller annen... Jeg har dessverre ikke klart å finne igjen det vi lagde. Men det jeg husker om det var at det var jo en nok så forsiktig uttalelse. Og den sendte vi inn og hørte ingenting. Før vi plutselig fikk en annen kontaktperson. Og det var da en herre ved navn Sverre Knudsen, som ble, var kjent som Stalin Knudsen. Og han ble da vår kontaktperson, liksom. Og til å begynne med så hadde vi ingen grunn til å tro at det, det skjedde noe spesielt, for vi fikk jo aldri noe motbør på det vi hadde sendt inn, men det tok sin tid. Og så plutselig fra det blå så domper denne berømmelige framlegg til fråseng og homofili <laughs> ned hos oss. Og det var jo... Jeg tror vi oppfattet det som et slag i trynet allerede den gangen. Og vi, vi var ganske forferdet egentlig. Men, men å prøvde å skrive noe og, til motinnlegg og prøvde å få noe annet, men, men det, jeg fant noen bruddstykker av det vi hadde skrevet, og det var jo, var jo preg av at man skulle prøve å redde stumpene på en måte. Jeg tror ikke jeg klarte å skrive noe, men det var en av de andre som, som prøvde å skrive noe, og det var utrolig sånn forsøk på noe sånn, sånn som jeg ser det i dag da. Så var det forsøk på noe sånn kvasi-teoretisk motargumentasjon mot det som hadde kommet. Og for å bare gå litt sånn fram i tiden og trekke konklusjonen litt grann, så så, så, så førte det jo til, det sparket liksom litt fundament under oss. Og da, når jeg sier oss, så snakker jeg ikke om informasjonsgruppa og sånn, men da snakker jeg om vi som var tilhørt ML-bevegelsen. Og vi, eh, vi var jo, altså det ble jo senere sånn av noen eh, trukket litt i tvil om vi virkelig var homofile, eller om vi bare var agenter i, i, i homofilebevegelsen, og det det var vi slett ikke. Vi var, vi var, alle oss hadde jo kommet til homobevegelsen ut fra det ene og alene at vi var homor. Og, men, men det ble likevel sånn at vi ble jo trukket i vår lojalitet på en måte. På den ene siden så var vi jo en del av en bevegelse som vi var veldig knyttet til og som vi var enige i, og så kommer dette her. Og, så det ble jo et slags sånn semiforsvar, det var jo et forslag, ikke sant? Som, og det brukte vi jo for alt det var, at uh, dette var jo bare et forslag, det, det, det skulle bare diskuteres, og vi måtte jo regne med at det kom noe langt bedre. Men uh, sånn som jeg husker det da, så, <laughs> dette, så, uh, så var det jo noen lure lesbiske jenter, og de... Uh, de, de <laughs> De skulle jo røyke ut uh, dette her, for de hadde fått tak i denne fråsegna som var intern, men som de selvfølgelig hadde fått tak i via en eller annen. Det, det visste ikke vi. Uh, men plutselig så, så, uh, så hadde de da forsøkt å rykke inn en boligannons i klassekampen. 
Og så fikk de det svaret fra redaktøren. De fikk nektet å ta inn boligannonsen. Og, og, og den begrunnelsen var jo bare helt hinsides. Og da husker jeg vi reagerte veldig sterkt, og vi for ned i redaktionen og prøvde å få redaktøren til å gå tilbake på det og beklage og ta inn annonsen. Og, og, og jeg tror til og med vi, vi skrev et forslag til beklagelse. Ja. Men det blev jo ikke snakket om. Og den bekreftet jo bare alt som, som de hadde, hadde trodd om fråsengene, ikke sant? Så det var jo et kupp, det var jo et intelligent kupp. Men det var, og det var, det var helt, jeg er helt overbevist om at det var ikke en boligannonse som, fordi de hadde behov for bolig, men det var... Ja. Altså, det var så bare si, to lesbiske som søkte leilighet, sant? Ja, ja. ja. Mm. to lesbiske arbeidere. Ja. Mm. Ja. Ja. Mm. Det, var geni, det var genialt gjort. Og det, 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 dermed så var jo alt ute i offentligheten. Og vi stod der med buksa nede på en måte. Og så... Men jeg har alltid vært litt imponert over de to lesbiske arbeiderne. Ja. Så, og da brøt det løs, ikke sant? Og, og da er klart at da, da prøvde man jo å røyke dette ut. Og da forsvant jo også, fordi vi reagerte jo... Vi var jo bundet til en slags lojalitet til dette partiet, og vi, vi prøvde å finne holdepunkter for hvor fornuftig det var. Nå, nå snakker jeg jo litt sånn etter på klokskapens blikk, da. Og, og hva skal du si, forsvarte jo dette med at det var et forslag, og, at, og, så, og så ble det jo, en ting var denne, denne annonsen da, med, og så kom det jo andre sånne, hvor man prøvde å, å liksom finne ut uh, hvor uh, altså, det ble en voldsom debatt om denne her homofili er en verdifull livsform. Og, og vi synes jo ordet livsform var en snodig konstruksjon og, og protesterte en del på det. Men, men i den konteksten så ble jo selvfølgelig det bare oppfattet som at man var mot at homofili var verdifullt, ikke sant? Og, og det var jo også, jeg har tittet litt på de argumentene vi hadde mot det, og det, de, noen av dem holder på en måte en sånn slags, hva skal jeg si, teoretisk vann, synes jeg, enda i dag, men, men det var jo bare helt håpløst. Det var, det bekreftet alt som, som de hadde ment. Jeg tror nok folk på den andre siden, for å kalle dem det, eh, i hvert fall noen av dem skjønte at, eh, at det var ikke helt oss, men i hvert fall noen av oss, vi var jo også forskjellige bevares. Og, og andre mente jo at dette var, dette var infiltrasjon, og det var det som bare var på en måte. Ja, så... Ja. Jeg, kan, jeg husker nok ikke sånn alle detaljene, men fordi sånn, det som... Jo, den, den, den andre intelligente provokasjonen, ja, den har jeg helt glemt. Det var jo da at... Jeg var jo med formann i landstyret da, og så ble det fremmet en, at vi skulle i forbindelse med 27. juni ha en sånn en uttalelse til... Det var til USA og Sovjet og Kinas ambassader, hvor man kritiserte USA for en del fakta som var da, og også Sovjet, og så stilte man på en måte spørsmål ved Kinas holdning da. Og det var jo selvfølgelig også konstruert på et vis. Kina hadde nok, tipper jeg, aldri kommet med hvis ikke det hadde skjedd i, i forkant da. Men dette ble også en måte å røyke det ut på. Og vi var jo på en måte mot den, det med Kina, fordi det var et, et spørsmål og en insinuasjon på en måte, og vi, om at det var noe gærent, og det likte vi ikke. Så, så vi var imot det, men det endte opp med at jeg skrev under som formann på den, det brevet som ble sendt til ambassadene. Og for, for jeg mente jo at det, det var da, altså, sånn som jeg husker at jeg så det den gangen, så... så 
synes jeg jo ikke dette var så viktig at jeg måtte protestere heftig og intenst på dette. Så jeg skrev under. Fordi man er jo leder av en organisasjon, og selv om man er uenig, så gjør man det. Og, men det blev jo masse debatt om dette. Men bare for å klargjøre det, for det, det var da et protestbrev, eller et direkte spørsmål til disse landene, hvordan rettighetene for liksom, homofile var. Ja, jeg, jeg, jeg husker ikke nøyaktig uttalelsen, Nei. men har jeg sikkert et sted, ja. men, men, men det var en protest mot behandlingen. Det var, det var jo mange delstater i USA som hade forbud mot homoseksuell, homoseksualitet. De fleste, tror jeg. Og det protesterte man mot, og så var det um, noen, ting, noen konkrete ting om Sovjetunionen som jeg ikke nå husker hva var. Og så på Ki i Kina så var det mer et spørsmål. Det var, når du ser, ser det hele i dag, så var det et meget uskyldig spørsmål til Kina. Det skulle i alle fall være et landstyremøte i Stavanger, og, og jeg forberedte et innlegg som jeg holdt. Og, og det var jo også et sånn forsøk på å... Det, det var... Det, det var et forsøk på å starte en diskussion. Samtidig så var det jo veldig... Det, det tror jeg var ærlig ment, så vidt jeg husker. Samtidig som det jo var en markering av noen standpunkter, og blant annet dette med at vi var imot denne uttalelsen til Kina, da, for eksempel. Selv om jeg hadde skrevet under på den. Og, og det, det var jo på en måte, da var løpet kjørt, for da var folk så 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 fed upp på en måte eller så jeg vet, sikkert många som har sagt om hvordan de følte det men 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 tilliten var ju försvunnet på ett vis så uansett vad man sa som kunde vara förnuftigt så var det ju inte gehör för det. Och då trakk jag mig. Och det var ju også fordi at partiet i bakgrunnen presset litt på at vi skulle, noen av disse standpunktene som kommer fram i denne innledningen fra mig var nok, ja, de, veldig mange av dem var mine egne, absolut, og jeg hadde formulert det veldig mye som mitt eget, men, men det var jo noen ting der som var litt sånn eh, religiøst, eller hva skal man si, litt sånn, ja, ikke med påholden penn heller, for det er helt feil å si, for vi var jo ikke naiv, vi var jo ikke, vi var ikke noen sånne etterplapperere, men, 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 men det, var, det var naivt og dumt, for å, for å si det sånn, og det, det var liksom kvasi-teoretiske saker som jeg, ja. 